para relevar el trabajo de las unidades clínicas. Historias de vida. En enero, el, como le digo, falleció mi suegra y yo estaba como con una neumonía en esos días antes. Entonces ese día cuando ella falleció, yo, yo creo que donde me puse nerviosa, como que me dio más todo. Fuimos al cementerio y ahí yo me vacié de sangre, porque antes de salir yo había botado un poquito de sangre. Yo botaba y vómito y vómito y después me trajeron rápido al, al consultorio. La paciente venía completamente ensangrentada, pensando que era un accidente, la empezamos a limpiar para identificar de dónde venía el sangrado, pero no, no tenía ninguna herida ni nada. Entonces la acompañante, que creo que era la cuñada, nos explicó que ella había vomitado muy cuantioso solo sangre. Ahí nos enteramos en sus antecedentes, que tenía una cirrosis hepática y ahí entendimos un poco el origen de, de este cuadro, digamos. Coordinamos con el colega de turno en el hospital de Santa Cruz y la verdad es que no, no había mucho más que explicar. Fue rápida la derivación y la ambulancia rápidamente salió con ella allá. Ella llega muy grave a la urgencia del hospital de Santa Cruz donde el doctor Cabala al atenderla, diagnosticarla, y darse cuenta que en ese momento no se cuenta con la capacidad de resolución en el Hospital de Santa Cruz, se comunica con el sistema de telemedicina de urgencia de la región. Una vez que detectamos que eso requería trasladarse a un lugar que tuviera endoscopía de urgencia, contactamos al Hospital de Rango, que era el único en ese momento que tenía eh, la posibilidad. El doctor Pacuruku, que estaba de turno ahí, eh, recibió el caso, nosotros le comentamos todo lo que estaba pasando, inmediatamente activó el sistema para recibir a la paciente y solucionar la urgencia. En el caso de Edulia, ella tiene eh, un daño hepático de tal magnitud que favorece la aparición de varices a nivel del esófago. Las varices son dilataciones de venas superficiales en este caso en la superficie mucosa del esófago y que por su localización son susceptibles a erosión y sangrado. Este tipo de lesión eh, es una emergencia endoscópica y gastroenterológica eh, importante porque revier, eh, eh, tiene un grado importante de gravedad. Aquí en la casa rezaba mucha gente, se venían todos mis vecinos. Creo que se llenaba aquí en la casa rezando. En las misas, todo el tiempo a mí me... Y muchos que habían hecho muchas mandas. Entonces me decían que yo iba a estar bien. Y, y yo lo único que les decía es que toda la gente yo le agradecía porque no tenía nada con qué pagar. comprendimos que el origen eh, del sangrado era varicial. Entonces, extraemos el equipo y colocamos un dispositivo que es un dispositivo para ligadura endoscópica de varices esofágicos. Se coloca en la punta del endoscopio y se maneja con un sistema de polea que se encuentra en el mando del equipo. Y una vez con la paciente, por supuesto, en condiciones de la paciente de UPC que estaba completamente sedado y con protección de la vía aérea eh, ingresamos, localizamos el área, las áreas que habían sangrado realizamos una aspiración de la misma dentro del dispositivo soltamos las ligas y ligamos los paquetes eh, eh, de varices que habían sangrado y los que no para prevenir posibles nuevos episodios de sangrado Si decía morir pensaba cómo estaba ¿no? Y menos mal que no fue así, menos mal que se salvó y, y ahora está recuperándose bien. Gracias a Dios que se mejoró. Y buena atención allá en el hospital también, para lo que veía yo, muy buena atención. Todo eso estuvo muy bueno también. El hospital de Rengo tuvo eh, la disposición ya de colaborar con el equipo de gastroenterología y por tener el medicamento la señora Dulia pudo completar su, su terapia y salir eh, con éxito de, de su urgencia y su patología grave en ese minuto. Yo por eso estoy aquí, porque allá me dieron toda la atención que, que necesitaba. 
que es como que fue como casi mi casa, porque una como una familia, porque me, me ayudaron. Yo, yo me sentí como, como que por ello estoy viva, como que me salvaron. <risa>